मोहन जी के आश्रम के लड़के हैं सर कौन है मोहन जी मोहन जी मोहन जी हैं ऊंची जात के ब्राह्मण है सर जाटव जी आप दलित हैं जी सर मतलब लड़कों के और आपकी सेम जाति है नहीं नहीं सर मैं चमार हूँ ये पास ही है तुम क्या हो मैं कास्ट हूँ सर मैं क्या हूँ आप ब्राह्मण है सर मतलब मैं और मोहन जी सेम अरे नहीं नहीं सर वो कान में कुछ ब्राह्मण है वो सबसे टॉप वाले होते आप सर यू पारी हेलो बूतो आई जस्ट वॉच ए मूवी कॉल्ड आर्टिकल 15 मैं जब जॉन विक थ्री देखने गया था पिछले महीने तब मैंने इस मूवी का ट्रेलर देखा था जॉन विक थ्री ने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया बट इस मूवी को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था सो so फाइनली अब मैंने इस मूवी को देख ही लिया है तो मैंने सोचा क्यों ना रिव्यू ही कर देते हैं जस्ट सो यू नो देर आर नो स्पॉयलर इन दिस वीडियो सो बेफिक्र होके रिव्यू एंजॉय करो Ain't nobody really fucking with me like they always say and all these people hit me up but I know that they be fake gonna grab the मैं स्टार्ट करूंगा विद द थिंग्स दैट आई डिंट लाइक अबाउट दिस मूवी जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट लिस्ट फर्स्ट मूवी में कुछ शॉट्स काफी डार्क हैं व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग बट आई थिंक कि ये शॉट्स थोड़े अच्छे तरीके से भी ले सकते थे सेकंड इस मूवी में स्कोर एंड साउंड इफेक्ट्स बहुत वियर्ड हैं I mean, ये मुझे सबसे अजीब लगा नॉर्मली साउंड इफेक्ट आर सपोज टू इंडिकेट कि क्या होने वाला है थोड़ी एक्सपेक्टेशन को बिल्डअप करते हैं बट इन दिस मूवी कई सिचुएशन में साउंड इफेक्ट से मुझे लग रहा था कि सीन बहुत इंपॉर्टेंट है या थ्रिलिंग है बट ऑल दैट बिल्डअप अमाउंटेड टू नथिंग ये कुछ ज्यादा बड़ी कमी नहीं है बट इट कुड हैव बिन बेटर थर्ड एक सीन में सब पुलिस वाले मार्शलैंड में सर्च कर रहे थे और सभी क्रॉच डीप थे स्वाम्प वाटर में सो so, उनकी पैंट्स पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ थी बट थोड़ी देर में जब वो बाहर निकले और उनकी पैंट्स बिल्कुल ठीक थी नॉर्मली मैं इसको सिनेमा सीन्स की तरह पॉइंट आउट नहीं करता बट द थिंग इज कीचड़ और दाग अच्छे हैं काफी बार बोला उस सीन में उन्होंने सो आई एम जस्ट लिटिल कंफ्यूज कि कैसे मिस कर दिया एडिटिंग के टाइम पर इसको चलो अब क्या अच्छा था इस मूवी में उसको रिव्यू करते हैं करेक्टर्स मूवी के सभी कैरेक्टर काफी रियलिस्टिक थे उनके डायलॉग्स काफी रियलिस्टिक थे प्रोटैगनिस्ट एन रंजन प्लेड बाय आयुष्मान खुराना बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहा था जिस सिचुएशन और कॉन्वर्सेशन में तुम सोचोगे व्हाट द फ्यूक इज गोइंग ऑन स्क्रीन पर आयुष्मान भी यही बोलेगा इवन की जो एंटेगनिस्ट है वो भी बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहे थे दे बिहेव एक्ट एंड स्पीक हाउ नॉर्मल पीपल इन दैट सिचुएशन शुड तभी मूवी इतनी इमर्सिव है कि अपार्ट फ्रॉम इंटरमिशन तुम पूरी तरह से मगन हो चुके होगे मूवी में एक्टिंग सभी की एक्टिंग ऑन पॉइंट थी आई थिंक दैट्स बिकॉज मूवी में किसी ने भी ओवर एक्ट नहीं किया सभी ने अपने अपने रोल के मुताबिक काम किया और उसको बेस्ट निभाया मनोज पावा ने काफी अच्छी एक्टिंग की कुमुद मिश्रा एंड सयानी गुप्ता वर ग्रेट टू एवरी वन डिड देर पार्ट वेल डायलॉग जैसा कि मैंने पहले कहा डायलॉग एकदम अप्रोप्रिएट है इसमें कोई फालतू लॉन्ग ड्रॉन आउट स्पीचेस नहीं है कोई सेल्फ राइटियस मोनोलॉग नहीं है ये नहीं कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी मूवी में काफी सिचुएशन है जहां पर मोनोलॉग कर सकता था मेन करेक्टर बट नहीं किया इंस्टेड ऑफ दैट मूवी के राइटर्स ने ऑडियंस को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हुए इतना समझदार समझा कि हम लोग खुद समझ सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है सो देर इज नो नीड फॉर लॉन्ग ड्रॉन आउट मोनोलॉगिंग प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट डायलॉग काफी रिलेटेबल थे ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने सोच समझ कर लिखा है और ये एक्टर्स पढ़ रहे हैं इट फेल्ट नेचुरल रोमांस देर इज नो फ्रिकिंग रोमांस इन दिस मूवी That's what I like. Bollywood में सबसे बड़ी कमी है हर चीज में रोमांटिक स्टोरी घुसेड़ देने की पूरे कॉन्सेप्ट की टट्टी कर देते हैं बट नॉट इन दिस मूवी इस मूवी का पूरा फोकस था अच्छी स्टोरी को प्रेजेंट करना द क्लोजेस्ट थिंग दैट केम टू रोमांटिक इज अ सीन बिटवीन सियानी गुप्ता एंड मोहम्मद जिशान अयूब हु प्ले द करेक्टर ऑफ गोरा एंड निशाद रिस्पेक्टिवली एंड इट्स वेरी सॉम्बर एंड दे जस्ट सिट टूगेदर टॉकिंग अबाउट वॉट इट कुड हैव बीन एंड थिंग्स लाइक दैट रियलिज्म मूवी की स्टोरी लाइन एंड करेक्टर आर्क्स आर वेरी सटल मूवी का एक्शन एंड प्लॉट बिल्कुल रियलिज्म से एम्बेडेड है यहां तक कि मेन करेक्टर ने एक भी फिजिकल फाइट नहीं की इसमें इंस्टेड ऑफ दैट जो माइनर एक्शन है वो भी एंटेगनिस्ट मनोज पावा का है मूवी इज क्वाइट ग्राउंडेड एंड समटाइम्स डार्क एज द रियल लाइफ इज ह्यूमर 
मूवी में ह्यूमर है बट दैट्स वेरी वेल प्लेस्ड ह्यूमर एंड ह्यूमर जो है वो सिचुएशन की वजह से है दैट्स वाई इट्स टॉलरेबल अदरवाइज मूवी की टोन काफी सीरियस है माइनर साइड स्टोरीज द बेस्ट थिंग जो मुझे पसंद आई इस मूवी की वो है छोटी छोटी माइक्रो स्टोरीज स्कैटर्ड इन साइड द मूवी निषाद करेक्टर की एंडिंग अमली की मिसिंग होने वाला पार्ट इन माइक्रो स्टोरीज की वजह से मूवी रिलेटेबल एंड ग्राउंडेड इन रियलिटी फील होती है द मूवी टाइज एवरीथिंग अप नाइसली प्लस इट शोज दैट मूवी में हर एक सीन फोर शेडोइंग के लिए नहीं होता एक और बात इस मूवी में लीड कैरेक्टर के इनर मोनोलॉग और फीलिंग को उन्होंने एक्सपोजिशन या ड्रॉन आउट स्पीचेस की तरह नहीं डंप किया ऑडियंस पर इंस्टेड ऑफ दैट इस मूवी में लीड कैरेक्टर अपनी फ्रेंड को टेक्स्ट करता है फ्रीक्वेंटली एंड टेक्स हर एडवाइस हेयर एंड देयर एंड टेल्स हर हाउ ही फील्स जिस वजह से ऑडियंस को इन मिल जाता है उसके इनर थॉट पर आई थिंक दिस इज वेरी क्लेवर एंड आई अप्रिशिएट दिस ओवर एनी एक्सपोजिशन डंप इन मूवीज सो so ओवरऑल मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी आई गिव इट सेवन आउट ऑफ टेन एंड रिमेंबर फक मीन्स जाओ अब तुम लोग बोलोगे भूत भाई भूत भाई क्या मतलब मूवी देखो खुद समझ जाओगे